നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മെഷീനറീസും ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീനറീസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുവരയ്ക്കും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് രണ്ട് വർഷം വേറെ ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല 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 ഒന്നും ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഹാപ്പിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്ന മെഷീനുകളാണ് റെഡി മെഷീനുകളല്ല ഞങ്ങളുടേതായ ഐഡിയാസ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരേക്ക് സബ്സിഡി ഗവൺമെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കീമൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലേ കാരണം എൺപത് ശതമാനം സബ്സിഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമല്ല അവർ കഴിയുന്നത് ചെറിയൊരു അവർക്ക് മുതൽ മുടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഈ കാണുന്നത് അരി പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിക്കുന്നത് ഇത് മുളക് ഇത് മല്ലി ഇത് മഞ്ഞൾ പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ ഇതുപോലെ സ്വന്തമായ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനെന്നുള്ളത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലുള്ള ജെ വി എസ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചേച്ചിയെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീതി ചേച്ചി നമുക്ക് ചേച്ചി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ചേച്ചി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അത് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം വേണമെന്നുള്ള ഇതിൽ ആണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മുളക് മല്ലി മഞ്ഞൾ അല്ലാതും പൊടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ച് പൊടിച്ചു വറുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ പൊടികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പൊടിച്ച് അത് കൊടുക്കണ്ട് പിന്നെ ഈ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ പാക്കിങ് അത് കവറിലാക്കിയിട്ട് സീൽ ചെയ്യാം സീൽ ചെയ്ത് അല്ലേ ആ വയ്ക്കാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡ്രയർ ഡ്രയർ അത് മഴ സമയമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മല്ലിമുളകൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഉണങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കേടുകൂടാണ്ട് അധികം നാളെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണക്കാനായിട്ട് അത് നല്ല ഉപകാരമാണ് അത് വെച്ചാൽ മഴ സമയത്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണക്കിയാലും അത് പൊടിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊടി നന്നാ വലിയ കേട് വരും ആ സമയത്ത് അതിൽ നല്ല ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് ഡ്രയർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി രണ്ടര വർഷത്തില് നല്ലതായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മെഷീനും ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞളിനും മല്ലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മഞ്ഞളൊക്കെ ആളുകൾ ദേഹത്ത് പൊരട്ടാനും കഴിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും മിക്സ് ആവാണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാതും ഒന്നും മിക്സ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആളുകൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും മറ്റുള്ളടത്ത് പോകുമ്പോൾ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടണോണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരുന്ന പറയുക ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഇത് ചെയ്തത് പി എം ഇ ജി പി ലോൺ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ ആ സ്കീമിലാണ് ചെയ്തത് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മ ഈ ലോൺ ഇത് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വർഷം ആയില്ല അതിനേക്കാൾ മുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പൈസ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അക്കൗണ്ടില് അത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്
ചില ആൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടര വർഷം അത്ര നാൾ ആ പൈസ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കുറയും നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാഭത്തിലാണോ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യും പറയാനുള്ളത് ഹാപ്പിയാണോ എന്തായാലും ആ ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല ലാഭത്തിലും അങ്ങനെ കുറവൊന്നുമില്ല വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല പൊടിയാന്ന് പറയും നൈസ് മല്ലിയൊക്കെ ഇത്ര നൈസ് പൊടി നല്ല രീതിയിൽ മെഷീനുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുവരെക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇല്ലില്ല ഒന്നും ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് അരി പൊടിക്കണ മെഷീനാണ് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിക്കുന്നത് ഇത് മുളക് ഇത് മല്ലി ഇത് മഞ്ഞൾ പൊടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് റോസ്റ്റർ അരി പൊടിച്ചിട്ട് വറക്കാനുള്ള മെഷീനാണ് ഇത് ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യണത് ഇത് ഡ്രയർ ഇത് ഓരോ തട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ ആ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡ്രയർ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നോ ഇത് എവിടെ നിന്നാ മേടിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ മെഷീനറികളും പൊടികളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ മെറ്റ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലേ ആ വീട്ടിലേക്ക് അതാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ മെഷീൻ നല്ല ഉപകാരമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ദൈ കണ്ടില്ലേ മെറ്റൽ ലൈറ്റ് മെഷീനറീസ് ഇവരുടെ കമ്പനിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സബ്സിഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് പുതിയ മെഷീൻസും ഈ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് പുതിയ മെഷീൻസും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം പരിചയപ്പെടാം ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നമസ്കാരം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയാമോ ഞങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ പേര് മിന്നൂസ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ബനാന കപ്പ പിന്നെ മില്ലറ്റ്സുകൾ റൈസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഡ്രയർ ബ്ലൻഡർ പൾവറൈസർ റോസ്റ്റർ പൾപ്പർ പിന്നെ ഫ്രീസറുകൾ ഇത്രയും മെഷീനറികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഡ്രയറും ബ്ലൻഡറും പൾപ്പറും പൾപ്പറൈസറും റോസ്റ്ററും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മെറ്റലൈസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരേക്കും മെഷീനുകൾക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്ന മെഷീനുകളാണ് റെഡി മെഷീനുകളല്ല ഞങ്ങളുടേതായ ഐഡിയാസ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ മെഷീനറികൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് നമ്മളെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഒരു സർവീസിന് നമുക്ക് സർവീസായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കണേ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും അവരപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലേഡീസ് യൂണിറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് മെഷീനറികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഒരു ആശയം കിട്ടിയത് അത് എൻ്റെ ഫാദറിന് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സേഫ് ടു ഈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഞാനത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയതാണ് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അന്ന് അത് അത്രയും ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ബേബീസിനും പിന്നെ രോഗികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഫുഡുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേഫ് ടു ഈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇട ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലേ അതെ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം ശരിക്കും ഇതുപോലൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്
അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സിഡി എനിക്ക് പി എം അന്ന് പി എം ഇ ജി പിയുടെ ലോണാണ് ഞാൻ എടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് സബ്സിഡി നമുക്കത് കിട്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ എ ഐ എഫിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് പി എം ഇ ജി പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 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 അതുകൂടാതെ ഞാൻ പി എം എഫ് എമ്മിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചിരുന്നു അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്ത ലെവല് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ ഐ എഫ് ൻ്റെ ലോണായിട്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരടുത്ത് ചേച്ചിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇതിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളുടെ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ അല്ലേ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസുകളോ ട്രെയിനിങ്ങുകളോ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങും ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെയിലാവാൻ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതുപോലെ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഹാപ്പി ആണോ ഹാപ്പി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാപ്പി ആണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ ശരിയാക്കാനുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് ഇതിൽ വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തി അത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സ്ത്രീകളുടെ സംരംഭത്തിന് ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരാം അവനെ എൻ്റെ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സബ്സിഡികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ലൈസൻസിനായാലും എന്തിനായാലും നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം സഹായങ്ങൾ നിലവിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലേ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ വിറകിൽ റൈസ് പൗഡർ ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ ആളുകളിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വിറകിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റൈസ് പൗഡർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് പൗഡർ ഫോമുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് പൾപ്പർ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും പൾപ്പാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് റോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് അതായത് കളറ് പോകാതെ പ്യുവർ കളറിൽ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏത് കളറിലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് റോസ്റ്ററാണ് ഇത് നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഇത് ബ്ലെൻഡറാണ് ഞങ്ങൾ ഐറ്റങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ മെഷീനിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇത് ഡ്രയറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഡ്രയർ എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പൊടിച്ച് വീണ്ടും ഡ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം യൂണിറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിലെ മുറുക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പക്കവട പിന്നെ ഇത് മില്ലറ്റിൻ്റെ ന്യൂട്രി ബോൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചിപ്സ് നമ്മൾ ബനാന ചിപ്സ് ചെയ്യുന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പൊടിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ഇതും അതെ റാഗി പൗഡർ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച് ബേബീസിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൾട്ടി മില്ലറ്റ് ആട്ട ഇത് നമ്മൾ ആഹാരലിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ദുബായ് വരെ പോയിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് യു കെയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളായിട്ടും സാമ്പിൾ യു കെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു സാധിച്ചു സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പുതുതായിട്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വഴി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നൊന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് മെറ്റലേജ് മെഷീനറീസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കിഴുത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപനം നിലവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മെഷീനറീസും അതുപോലെ മറ്റേ ആയുർവേദിക് മെഷീനറീസ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഷീനറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെനു മെഷീനറീസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഒരു നാല് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുകൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ളത് കൂടാതെ ഒരു നാല് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മെഷീനറി നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പുറത്തും അതുപോലെ വിദേശങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയതായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതായത് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലാൻഡും ബിൽഡിങ് തുടങ്ങി അത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മളത് ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനാവശ്യം പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സബ്സിഡികളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള അത് സ്കീമുകൾ മറ്റുള്ളതിനെ പറ്റിയെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ട മെഷീനറീസ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് വഴി നമുക്ക് വരുന്ന പി എം ഇ ജി പി അതുപോലെയുള്ള സ്കീമുകളുണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി വരുന്ന സ്കീമുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ വരുന്ന സ്മാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് അറുപത് ശതമാനവും സൊസൈറ്റി അതുപോലെ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എൺപത് ശതമാനം വരെയ്ക്കും സബ്സിഡിയിൽ കിട്ടും സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന സ്കീമുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ അല്ലേ ആ എൺപത് ശതമാനം വരേക്കും അവർ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന സ്കീമുകളുണ്ട് ഈ സബ്സിഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പോലെ ഈ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ല സബ്സിഡി എല്ലാം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതേവരെ സബ്സിഡി കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടെക്നിക്കലായുള്ള അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോകുന്ന റൂട്ടുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലാതെ ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ട മെഷീനറീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഈ ബില്ല് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൽ മതിയാവും എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഒരു നമ്മളിത് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട മെഷീൻ്റെ ബില്ല് ഇ വേ ബില്ല് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോ സബ്സിഡി
ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അടി വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളതിൽ അവർ പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാം അവർക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ മെഷീനുകളെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കലും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ഈ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള മറ്റുള്ള വനിതാ യൂണിറ്റുകൾ ഒരുപാട് നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റും അതിനൊരുപാട് പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഈ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമൈസ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടതായ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരണം അതിന് ഇന്ന രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യണം അതിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഇന്നതെല്ലാമാണെന്ന് അവനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡിയകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷീനുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള മെഷീനുകൾ ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായുള്ള മെഷീനുകൾ നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റും അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെഷീനറികളും അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ആരാധ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ചാനലാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി വരുന്ന എൻക്വയറിക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൺസെഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ മെഷീനറിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് കർഷകരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ ചാനലിലൂടെ വരുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മുടെ പേര് ചാനൽ കണ്ടിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ചാനൽ കണ്ടു വരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡി പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെഷൻ നമുക്കിത് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് മെഷീൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഓക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ഒരു ചാനൽ ആയിട്ടുള്ള കൃഷിമിത്രയിലൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സബ്സിഡി കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ സബ്സിഡി സ്കീമ് ഒന്ന് നിലവിലുണ്ട് സ്മാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്കീമാണ് ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറുപത് ശതമാനവും ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് എൺപത് ശതമാനം വരേക്കും സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മെഷീനറികൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുല്ല് വെട്ടുന്നത് അതേപോലെ ട്രാക്ടർ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ മെഷീനുകൾക്കും ഈ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മെഷീൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്ന പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ വറക്കുന്നത് എണ്ണ ആട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെഷീനുകൾക്കെല്ലാം എൺപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരേക്ക് സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീമൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലേ കാരണം എൻപത് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമല്ല അവർ കഴിയുന്ന ചെറിയൊരു പൈസ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് മുതൽ മുടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് കൃഷിക്കാരെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീം കൂടിയാണ് നമുക്ക് അക്ഷയ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾക്കിതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നേരെ അക്ഷയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാമിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തുടർന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളത് അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഇത് അരി കഴുകുന്ന മെഷീൻ റൈസ് വാഷി
work on the remission. Either Adeleki, no powder, Sanango, at the Tamakailo, Double <laughs> अगरे मो नाले वेरिएंटे Idea, Godomirian, Processing unit like the machine. This is 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 the machine. This the machine. This is the machine. the 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 ഉപയോഗിക്കുന്നു Material level number Samae perihal ini kerana orang yang kalau kita kurang dalam mesin ini, ini video ulkul kita sahaja kita ada food processing unit ini, ada type lola, ada tarat lola mesin sahaja yang kalau kita ini ada daya remat contact dia, semua tarat lola mesin ini, ini manufacturer jadi orang. Pini, kita nak kita orang ini kalau mesin sahaja kita orang sahaja kita ada. Terus cerita orang kalau pergi orang sama dengan orang orang yang ada main itu mesin ini kalau kita cari apa, ada ni ada itu orang orang ini, ini ada macam apa, semua mesin ini kalau kita ada ini, orang kalau ni ada kita production unit ini mesin ini kalau manufacturing jadi orang manufacturing Chasing <laughs> 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 Kita mana? Enggak ni, anda tu work ini,
നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കമൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡിയുടെ കാര്യമായാലും അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ പിന്നെ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്ത് സംശയമായാലും ആ സംരംഭത്തിന് എന്ത് സംശയമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ ഓ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അതെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതും കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് 